Elsa, Liebchen, ich kenne dich zu gut. Du sagst mir nicht alles. Kommen die Bombenangriffe näher? Wir sollten dich und Uli tiefer ins Land bringen. Ja, lass mich mit ihm sprechen. Was? Ich auch. Uli. Uli, ich wusste nicht, dass du zum Feldmarschall befördert wurdest. Ach, Max sollte auf keinen Fall einen Feldmarschall necken. Uli, passt du gut auf deine Mutti auf? Du bist jetzt der Mann im Haus. Eine Nicht, Uli. Alles ist in Ordnung. Jeder hat mal Angst, Uli. Pass mal auf. Mach den Adler. Ich mache es auch. Vom Himmel hoch, über Fels und Hügel, sieht er uns alle und hält uns wohl. Ich liebe dich auch. machen. Zielen! Feuer! Schmidt!
Was ist das? Y luego respira. Me había alegrado tanto de veros, tíos. Solo estoy yo. ¿Qué? ¿Eh? Que estoy solo. ¿Y el resto de tu unidad? No lo sé. ¿Y el resto de la tuya? Me llamo Curtis. Yo, Rosy. Gracias. No hay de qué. ¿Qué estás buscando? Prometí a mi amigo Gates que le llevaría un recuerdo. Una calavera de las SS, un anillo, una Luger. No sé dónde está la zona de aterrizaje. ¿Tienes una brújula? Sí, tengo una. Déjamela. ¿Y la tuya? La perdí en el salto. Tomé tierra más rápido de lo que esperaba. La oscuridad te garantiza un aterrizaje duro. Esa sierra de ahí nos sitúa aquí. A 13 millas de la zona de aterrizaje. Muy lejos del objetivo. Es culpa de los exploradores. Cuando salté, pensaba que me mandaban al mar. Menudo viaje. Espero que nos estén esperando en las Arcs. Eso está a dos millas de la zona de aterrizaje. Ten. Hay que ponerse en marcha. ¿Estás listo? Sí. Voy a coger mi fusil.
nietos. Democracia. Lafayette. Cortes. Sargento. ¿Solo son dos, soldado? No hemos encontrado a nadie más. Este es el cabo Rossi. Sargento Jones, compañía Bravo. ¿Qué es lo que canta? Ah, un viejo himno. Pues no es muy reanimante. ¿No recuerda otro? <risa> Ahora mismo no. ¿Qué le ocurrió? Ah. Todo mi pelotón se lo hizo. Nos pareció una buena idea. ¿Qué diría tu madre? Si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú también? Bueno, mis amigos saltan de aviones. Es casi lo mismo. ¿Qué historia hay detrás? Tiene que haber una. Tiene que ver con guerreros. Yendo al combate... Se la contaría, pero no creo que la entendieran. <risa> bueno. ¿Cuál es el plan, sargento? No podemos quedarnos aquí aguardando. Los alemanes enviarán patrullas. Y quién sabe cuándo nos encontrará nuestra unidad. Iremos al pueblo donde nos debíamos reunir, Les Arcs. Con suerte llegaremos antes de que anochezca. ¿A qué distancia está? Digamos que... Uh, 19 kilómetros. Necesito saberlo en millas. ¿No sabe convertir kilómetros en millas? Lo enseñan en primaria. Lo enseñan, pero yo no lo aprendí. <risa> Son unas 11 millas. Yo me alisté en la aerotransportada para llegar volando al combate. No para gastar las botas andando. Creo que nos encontraremos con muchos alemanes. Sí, puede contar con eso. Habrá que improvisar. ¿Qué decía el coronel Graves? Unos pocos hombres pueden causar muchos problemas si están en el lugar adecuado. Haremos aquello para lo que nos entrenaron. Para eso estamos aquí, ¿verdad, caballeros? Saltar de un avión, aterrizar tras las líneas enemigas en plena noche. Todo por unos 50 pavos extra al mes. Soy de la aerotransportada. Soy paracaidista. Salto con paracaídas desde cualquier avión. Me alisté voluntario conociendo los riesgos de mi elección. Sirvo a la fuerza aerotransportada. Famosa por sus hazañas en la guerra y por su preparación en la paz. Es mi compromiso de defender su honor y su prestigio con todo mi ser, con todos mis actos. Suelo repetirme eso cada día. ¿Por qué no me sorprende, Curtis? ¿Le hace sentir invencible? Cuando era niño, mis amigos y yo íbamos a la feria de Long Beach. Allí había una montaña rusa. La Cyclone Racer. ¿La Cyclone Racer? ¿La conoces? Sí, es famosa. Dicen que la primera caída es tan empinada que hay quien se muere. Sí, exacto. Comprábamos las entradas y corríamos al primer asiento. Y en cuanto salía y empezaba a subir lentamente, trepábamos hasta el frente del vagón y nos quedábamos con las piernas colgando. Y entonces, ¡zum! ¡Cien millas por hora! Las piernas me temblaban y pensaban, me voy a morir. Me caeré aquí y me estrellaré. ¿No se les ocurría algo menos atrevido, como afeitarse la cabeza a lo mohawk? No, no acababa ahí. Después de la primera bajada, íbamos del primer asiento hasta el último. Cuando acababa el viaje, estábamos al fondo. No sé por qué lo hacía. Tal vez por desafiar a la muerte. ¿Fue esa la historia que contó para entrar en el 517? No hizo falta. Con solo mirarme supieron que era el perfecto ejemplar físico.
¿Ha oído lo de los bebés arios de los nazis? No. ¿Quiere ilustrarnos, Cortés? Hitler quiere una raza nazi pura, ¿no? Sí. Busca gente con cualidades arias y les quita a sus bebés. Dicen que nacen y el tercer rey llega y se los lleva. ¿Los nazis llegan y les quitan los bebés a las madres cuando nacen? Sí, así es. Hitler tiene lugares donde junta jóvenes arios para que fabriquen bebés nazis, ¿sabe? Es como una fábrica, los cría como caballos. Les hacen pruebas. Los juntan en una habitación. Gente que no se conoce, que nunca se habían visto. Nada de mucho gusto. Me encanta tu perfume. No, nada de eso. Solo rellena la ficha. Ahí está la puerta. Debo admitir que no lo sabía. Esperen. ¿Saben qué? Esos sitios tienen un nombre. Sí, salvo que esos no tienen por finalidad hacer bebés. Bebés que crecen, se ponen uniformes, conquistan el mundo, matan a nuestros hombres. Con el tiempo recibirán lo suyo. En esta vida o en la siguiente. ¿De verdad cree eso? Sé que es así. Alto. Quiero consultar el mapa. Vaya, mírate. ¿Qué opinas? ¿Parezca yo? Algo sí. Mi guapo y queridísimo soldado. Son preciosas. ¿Y eso es para mí? No lo sé. Ya lo veremos. Eh, hey, guapo, ¿no vas a abrirme la puerta? Sí. ¿Dónde está mis modales? Muy bien. Podemos seguir. Oye, Rosy. ¿En qué piensas cuando saltamos? ¿Cómo? Bueno. Ya sabes. Al saltar del avión, ¿en qué piensas? Hay quienes cuentan los segundos hasta que tocan tierra. Otros piensan en cómo van a morir. Me preguntaba, ¿en qué piensas tú? La verdad es que no pienso en nada. ¿Tú en qué piensas? Suelo pensar en mi novia Charlotte. Ella me da paz. Bueno, creo que le has dado. Tengo una piedra en la bota. ¿Sabes qué, Rosy? Te recomendaré para una medalla por esto. Voy a buscar tu lugar. 
Veamos en qué narices andabais metidos, picarones alemanes. ¿Qué tenemos aquí? Eh, Rosy, adivina de quién es la foto que estoy viendo ahora. Vamos a ponerte guapo. Oh, sí, genial. ¿Cuánto llevaremos? ¿Cinco o seis kilómetros? ¿Qué opina, Cortés? Sí, es lo que pensaba. ¿Cuántas millas son? 0,62 por 5. Nunca aprobé las mates. Quizá porque me echaban a menudo del cole. ¿Y eso por qué? Por pelear mucho. Le he visto pelear. ¿Así? ¿Ah, ¿Dónde? <risa> en el campamento Macol. Tenía el récord de caos, ¿verdad? Yo lo tengo. ¿Ese eras tú? Caray. Te hacía más grandote. ¿Qué es eso, sargento? Uh, es un regalo de mi padre. ¿Usted no estudiaba para sacerdote? Estudiaba. Mi madre era católica, mi padre es baptista. De pequeño iba mucho a la iglesia. ¿Y por qué no es capellán? Un santo capellán militar. Tal vez aquí sea un santo, entre tanto pagano. ¿Queréis convertiros? Uh. Avisadme cuando estéis dispuestos. Bien, recojan sus cosas. En marcha. Madre espera en el coche. Disculpa, he perdido la noción del tiempo. <ríe> Puede esperar. El Ford tiene asientos muy cómodos. Papá, ya sé lo que voy a hacer. Lo he sentido. Pero es algo complicado. Si sientes la llamada de servir al país, desde luego debes hacerle caso. Serás muy útil como capellán militar. Es que creo que no es suficiente. ¿Qué quieres decir? Voy al ejército del aire, papá. No. Seré paracaidista. Terminantemente no. Ya está hecho. No. Sie sind vor einer Stunde in dieser Richtung gegangen. Vorsicht! Hören Sie!
quiero mi lugar. Eh, hazme una foto. Vamos, date prisa. Se la mandaré a mi madre para que se sienta orgullosa. Parecerás un cazador de safari. ¿Qué están haciendo? Guarde esa cámara. En marcha. Arriba de esa pendiente, por el flanco derecho. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. No tiré pa. No tiré pa. ¿Usted sol? Oui. Acérquese. Despacio. Yo soy el Sergent Jones. Je m'appelle Emily Moreau. ¿Habla francés? Mi madre era franco-canadiense. ¿Te hablas nuestro idioma? Solo un poco. ¿Nos puede llevar a Les Arcs? Allí están los nuestros. Je peux vous y conduire. Je suis de la Résistance. Un demande de mon réseau a été capturé tout près d'ici. Je peux vous conduire à Les Arcs si vous m'aidez à les libérer d'abord. ¿Alemanes? ¿Cuántos? Cinq, peut-être six. ¿Va a ayudarnos? ¿Qué ha dicho? Se llama Emily. Dice que nos ayudará si antes la ayudamos. ¿Con qué? ¿Ayudarla con qué? Quiere que liberemos a un grupo de la Resistencia. Los alemanes los retienen cerca de aquí. No, 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 no. Tú llévanos a Les Arcs y luego volveremos y te ayudaremos, pero no antes. Nos avons beaucoup de soldats là-bas. Ça sera trop tard. Ils vont les exécuter. S'il vous plaît, je vous en prie. Dice que no puede esperar, que los matarán. Dejémosla. No necesitamos su ayuda. Podemos llegar solos. Por favor, necesito su ayuda. Si vous plaît. ¿Cómo sabemos que no es una emboscada? Podría estar colaborando con los nazis y llevarnos directos a una trampa. No, no lo creo. De acuerdo. Conduisenos. Merci, suivez-moi. ¿Qué le ha dicho? Le he dicho que unos pocos hombres pueden causar muchos problemas si están en el lugar adecuado. Ya lo entiendo. Usted es San Jones, protector de las desconocidas del bosque. Vamos. Alto. Sargento. ¿Me permite? De acuerdo. Gracias. Hay un paracaídas. ¿Americano? Sí, eso parece. Habrá que asegurarse. ¡Al 
suelo. Es de los nuestros. ¿Nos ha visto? Sí, nos ha visto. Mueve las alas, mire. ¿Qué demonios? Cortés, ayúdeme a cubrirle. Caray. Oh, no sé qué decir. La vi en la tienda de empeños del señor Stevens. Gracias. ¿Vas a desperdiciar el último día juntos con besos? Tienes que enviarme una foto cada semana. Así podré ver lo que ves. ¿Qué haría yo sin ti? Es fácil. Cierra los ojos. Ciérralos. Piensa en mí abrazándote. Y luego respira. Si no regreso. Entonces te iré a buscar. ¿Cuál es el plan ahora? No ha cambiado nada. Piénselo. Nos está alejando de nuestra ruta y no sabemos nada sobre Usted ella. Usted no sabe nada. Pues ilustre no, señor. Su padre era médico. Combatió en la Primera Guerra y no quiso volver a tocar un arma. Los alemanes los invadieron y ella se unió a la resistencia. Él no quiso. Poco después, la Gestapo la descubrió. Arrestaron a su padre y a su hermano, los torturaron y los ejecutaron. Ella ha invertido más en esto que usted. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Oye, sé que me entiendes más de lo que dices entender. ¿Necesitas saberlo? Es que necesito confiar en ti. Entonces confía. Hacerlo deprisa o perderemos el objetivo. 
Rosy, quiero sorprender a esos dos. Rodéelos por el este. Despeje la retaguardia y avance hacia mí. Curtis. Curtis. Usted y Emily, quédense aquí y cúbranme. Restez y avec Curtis. Es su es alemán. De acuerdo. Bien. Ce sont des soldats américains, ils sont ici pour nous aider. Eh, hey, un bon feu de couverture. Elle dispara très bien. Oui, Gustav. Ils l'ont amené pour le faire parler. Oh. On l'a entendu crier toute la nuit. Rossi, il y a un autre prisonnier. Registrez-le tout. Elle est Philippe et elle est Jacques. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oula. Jacques Es especial. Hay un modo distinto de ser útil. 
Uno más seguro. Exacto, no lo has meditado bien. Es lo único que he estado haciendo últimamente. Meditar sobre esto. Está bien dar consuelo y orientación. Puedo hacerlo y lo haré. Tú lo sabes. Pero debo estar donde pueda hacer un bien mayor. Ya. Bueno. Te he enseñado a decidir por ti mismo. Esto lo cambia todo. Te esperaré en el coche con tu madre. Merci. On doit les amener à les arcs. On les doit bien ça. Hmm. Nous sommes ici, oui? No, en realidad estamos aquí. Euh, pareil à les arcs, c'est sous les progrès de la carretera, pero hay muchas patrullas alemanas. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un sendero que atraviesa las colinas. Es un camino de ovejas. Pero es más largo. Al menos. Cinco kilómetros. Pero mucho más seguro. Conocemos los bosques. Los alemanes nunca entran. Es más largo. Pero sería. Más prudente. ¿Es lo que cree? Más prudente, sí. ¡Alto! ¡Alto! ¡Aget! Se acerca un vehículo. ¡Alto! ¡Alto! ¡Manos arriba! Vale, vale, vale. Compañía 517. Me alegra veros, chicos. Teniente, señor. Sargento Jones. Teniente Woodward, este es mi chofer, Stewart. Teniente, ¿tanto han avanzado los aliados? Les hemos dado duro a los boches. ¿Han tenido resistencia? Sí, hemos tomado un puesto alemán allá atrás y hemos liberado a unos partisanos. Bueno, le alegrará saber que a unas seis millas está el resto de su brigada. Me alegra oír eso. Oiga, señor, creo que estamos perdiendo líquido. Habremos golpeado con algo. Oh, sí, es el manguito de combustible. Yo podría arreglarlo. ¿Tenéis sed? Teniente, ¿qué hace por aquí? Llevo las reclamaciones del Departamento de Ordenanza. ¿Y solo son usted y Stewart? Oh, por ahora sí. Hay una guerra en marcha. Estamos faltos de personal. Oye, ¿has oído lo de ese oficial el que decapitaron? <risa> no, seguro que recordaría algo así. Sí, fue en un pueblecito de Italia. No recuerdo cómo se llamaba. Estaba en las Quimbambas. Los alemanes cogieron las cuerdas de un piano... Era alambre guillotina. Lo que tú digas, cuando lo cuentes tú, llámalo alambre guillotina. El oficial conduce un jeep con el parabrisas abatido. Conduce a más de 15 millas por hora. Y el cable le pilla justo el cuello. Fue en la boca. Yo oí que el cuello lo decapitó limpiamente. Yo recogí todos y cada uno de sus dientes. Fue en la boca. En fin, creo que está arreglada. Bien, ten. Te agradezco lo que has hecho. No tienes por qué. ¿De dónde eres? De Seattle, Washington. Ah, humedad y lluvia. Sí. Tenéis muchos tótems. Sí, a veces me siento como, como el enano de esos tótems. El último mono. ¿Cómo dices? ¿Te refieres a ser el último mono? Ah, oh, sí, claro. El último mono. ¿Y vosotros qué? ¿De dónde sois? Alburquerque, Nuevo México. Torrens, California. Allí crecí. Ajá. Bueno, nunca he estado allí. Lo cierto es que nunca he salido del noroeste. ¿Ha visto algún tiroteo? 
No he encontrado demasiada resistencia. Me han disparado dos veces, pero esto es tranquilo. Además, si nos emboscan, podemos quemar los registros y los listados de inventario. Je peux voir votre arme. ¿Disculpa? Je peux. Lo siento, no entiendo lo que dice. Quiere ver su fusil. Bonito. Espetiré. ¿Has oído eso, Rosy? Dice que tu fusil es bonito. Probablemente porque lo puede guardar en el bolso. Escuche, sé, sé que tenemos órdenes de ahorrar munición, pero quiere disparar el fusil. ¿Está de acuerdo? No veo cuál es el problema. Los alemanes están lejos. Uy, oui, está ahí. Tienes que quitarle el seguro. ¿Es-t-il un buen tirador? ¿Rosy? Él no es tan bueno que le crea. Solo he entendido mi nombre. ¿De qué están hablando? Yo estoy seguro que soy mejor que él. ¿Vos voulé parir? ¿Qué ha dicho? Ha dicho que quiere competir contigo. ¿Y que es mejor que tú? Me encantaría verlo. No, no vamos a... ¿Quiere apostar algo? ¿Mm? Muy bien, pero perderá su dinero. Lo perderá. Él dice que uh, se hace mal de, de perder uh, votre argent. <risa> Él es muy seguro de lui. ¿Qué es que en París? Bien. ¿Qué tiene, Rosy? Samar. Oui. Lo acepta. ¿Y tú qué quieres? Aceptaría su dinero, pero... me conformo con un beso. ¿Un beso? Oui, un beso, eh, como solo los les, les franceses saben le donar. D'accord. ¿Sí? Mm. Apuesta cerrada. Esto va a ser genial. ¿Crees que es Connie Island? Son 90 metros, más o menos. No es justo. Ella no acertará y puede que yo tampoco. De eso se trata. Te haré pasar vergüenza. Eh, Rosy, las damas primero, ¿no? Oh, sí, por supuesto. Ah, no, no, yo prefiero de pasar après. Quiere que le enseñes cómo se hace. Lo que la señora prefiera. Vale, tres disparos, ni uno más. Trois cartouches, ¿se va? Oui, se va. ¿Te importa? Merci. Buen disparo. Es buena tiradora. De pie nunca podrá acertar. <risa> La chica lo ha hecho de pie y te ha dejado como un tonto. Eso es lo que ha hecho. Te felicito. Ha sido impresionante. Merci. Eh, 
En fin, admiro su valor. Lanzarse sobre territorio enemigo sin apoyo de artillería y sin conocer la zona. Tengo un primo en la marina. Para ellos es totalmente distinto. Duermen en la misma cama cada día, comida caliente, noticias diarias de casa, películas... No digo que sea fácil, solo que no es tan disparatado como esto. ¿Películas? Sí, ya no recuerdo la última vez que vi una película. ¿Cortes? Sí, señor. ¿Recuerda cuál fue la última película que vio? Fue hace tiempo. Alarma en el ring con Paul Lucas. Teniente, ¿puedo preguntarle dónde estuvo antes de venir a Provenza? En Italia. Nosotros también. ¿Dónde estuvo? Desembarcamos en el sur. ¿En Chivitavecchia? No. Sargento, hemos de seguir. Ustedes deben reunirse con su brigada. Sigan por esta ¿Dónde carretera. ¿Dónde Nosotros vamos a... No tengo tiempo para más preguntas. Tienen que continuar su marcha y es una orden. Es una pregunta sencilla, señor. ¿Dónde desembarcaron? ¿Se ha vuelto loco? Son alemanes. Desármenles y regístrenles. Díganos exactamente quiénes son. No hay nada que odie más que un asqueroso nazi mentiroso. Siéntese. Regístrenles. Miren los bolsillos. No se deje nada. Están limpios. ¿Quién es François Polan? Solo debo darle mi nombre y mi rango. ¿Quién es François Polan? Schneider. Klaus, soldado. ¿Por qué están aquí? ¿Cuál, ¿Cuál es su misión? ¿Destruir equipamiento, asesinar oficiales? ¿Espionaje qué? ¡Hablen! Quiero saber su relación con este hombre. No soy tonto, sargento. Sé cómo funciona su país. No hacen daño a los prisioneros. Dígamelo ahora mismo, o juro que le vuelo la cabeza. No, no hará tal cosa. Hable. Humo y espejos. Eso es lo que es. Como he dicho, son americanos. A estos buenos franceses no les gustan mucho los alemanes. Quiero saber quién es François Polang y por qué lleva escrito su nombre. Ahora mismo. Polang es uno de nuestros confidentes en Provenza. ¿Y van a reunirse con él? Sí, en Le Tourné, en su apartamento. ¿Y luego qué? Nos lo íbamos a llevar para que las tropas aliadas no le cogieran con información valiosa. No se preocupe. La resistencia se ocupará de él. Jacques se lo llevará y volverá con refuerzos. ¿A dónde lo lleva? ¿A ¿Hacer su último viaje? No lo sé ni me importa. Solo sé que volverá con más partisanos. Les llevaremos a Les Arcs. De acuerdo. En marcha. Vamos. Señor, ¿cómo supo que eran alemanes? <risa> Porque llevaba unos prismáticos alemanes. Ah. Se fijó en los distintivos que llevaba. No hacemos eso en el frente. Sí, iba en el asiento trasero. Ni siquiera iba de copiloto. Sí, pero anduvo cerca.
El sendero de les arts. Sí, de acuerdo. ¡No disparéis! ¡Soy Jack! Entonces, ¿ha ido todo bien? ¿Cocinan en los alemanes? Sí, eso creo. Y se los comen. ¿Cómo nos habéis trouvado? ¿Vos les habéis traído para todos? ¿Tú les monedas para Bon, allons -y. Veo un panzer y un semioruga. Tal vez 12 o 15 soldados. ¿Continuamos o esperamos a que pasen? No, creo que tendremos que trabajar. Unos pocos pueden causar muchos problemas. Hay que eliminar ese tanque. Esto no va a ser fácil. No debemos detener ese tanque. No podemos contar sobre vos. C'est notre pays. Bien sûr, nous allons vous aider. Curtis, se quedará en esta cresta. Así podrá disparar sobre ese semioruga. Quiero que lluevan granadas de fusil sobre él. Entendido. Bien, Rossi, Philip, bajaremos por el lecho del río y esperaremos a que pasen flanqueándoles por la izquierda. Entendido. Pero hay que destruir el tanque. ¿Qué es que una puse tan? Surprise. Una carga magnética. Es perfecto. Vendrá con nosotros, ¿vale? Jack. Chenga. Amuleto de la suerte. Merci. Disparen cuando hayan pasado. No lo hagan antes. ¡Destruir el tanque!
pondrás bien. ¡Sanitario! ¡Sanitario! Te pondrás bien. Te lo aseguro. El ambiente es muy mal. Te pondrás bien. Amigo, no te vayas, te sacaré de aquí, ¿vale? Te sacaré de aquí. No, no, Gates. Te recomendaré para una medalla por este. Para una medalla. No te vayas, amigo, no te vayas. Te sacaré de aquí, ¿vale? Te sacaré de aquí. Papá, creo que sé lo que tengo que hacer. Lo he sentido. Si sientes la llamada de servir al país, desde luego debes hacerle caso. Voy al ejército del aire, papá. Dios no quiere que mueras en una trinchera vestida. Estás en las tierras. Santificado sea tu nombre. Venga, soy de la aerotransportada. Soy paracaidista. Salto con paracaídas desde cualquier avión. Me aniste voluntario. Conociendo los riesgos de mi... Entonces te iré a buscar. Oh, Charlotte. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Piensa en mí abrazándote. Piensa en mí abrazándote. Y luego respira. Y luego respira.
Le he vendado la herida lo mejor que he podido. Pero me he quedado sin vendas. Bifiren, sí, sí. Está muy rico. Vite, Nimensi. Si musen esen. Si musen gazum beaden. Coma. Normalmente es asquerosa. Pero cuando hace muchos días que no comes, te parece extraordinaria. Me llamo Erich Neumann. Erich. ¿Y usted? Mi hija sí. Su nombre. ¿Es usted un oficial? Entschuldigung. Ich weiß nicht was sie meinen. Sus galones. ¿Oficial? Oficia. Ya. Hermano, mi hermano, estudió su idioma. Muy deprisa. Uh, traductor. Quería que yo aprendiera también. ¿Este es su hermano? Ya. ¿Traduce mi idioma? Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde? Uh, es el... Estaba Italia. ¿Italia? Tiene suerte. Yo estuve en Italia. Aún está allí. Uh, er, ist dort. ¿Qué? Muerto. Yo tenía un amigo en Italia conmigo.
sean mi mejor amigo. No sé por qué se lo cuento. Ni siquiera sé si me entiende. Pro prometí a su madre que lo protegería. ¿Tiene familia? Ya. ¿Sí? ¿Hijos? ¿Niños? Tengo un hijo. ¿Tiene una foto? ¿Es, ¿Es su hijo? ¿Viste su uniforme? Odio este uniforme. A usted no debería odiarle. Debería querer matarle. Añora a su hermano. Y no quiere matarme. Yo... Es estoy... Cansado. Yo también. Vom Himmel hoch, über Fels und Hügel, sieht er uns alle und hält uns voll.
Du erinnerst mich an meinem Sohn. Se acerca, despierte. Oiga. Despierte. Despierte. Democracia. Lo fallé. Voy a entrar. Está herido. Estamos solos. ¡Capitán! ¡Despejado! Está muerto. ¿Le disparó a usted? No, no fui yo. ¡Sud! ¡Sud! Tenemos a un soldado herido. Traiga al sanitario. ¡Sí, señor! Capitán, era... Era mi prisionero. Así que creo que eso me pertenece. De acuerdo. Es una bonita lugar. Vender, quiero que avise al puesto de socorro, que sepan que llevamos un herido. Sí, señor. Ya casi está. Disculpe. Disculpe. ¿Sí? ¿Podría decirme si el sargento Caleb Jones ha llegado aquí? Jones. Sí. Jones, herido, trasladado al puesto de socorro de Draguiño. ¿Sabe algo de Harlan Curtis? Es un cabo. Cabo Curtis. Muerto en combate. Vuelvo enseguida. Hola. ¿Estás bien? ¿Hay alguien más contigo? No. Pero te estoy llegando en el tanque. Pensé que querías esto. ¿Es de Curtis? Mm. Gracias, Emily. No me llamo así. Sí, lo sé. ¿Cuál es tu nombre? Lo siento, 
¿Le importaría esperar fuera? Tengo que hacerle las curas. Lamento lo de tu familia. Y yo lo de tus amigos. Puedo. Uh -huh. 